Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf unserem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Markus von Castle Media und wir stehen heute im wunderschönen Leogang und zwar vor den Sandhawk Luxury Homes. Wer uns jetzt auf YouTube schon länger verfolgt, der wird jetzt wahrscheinlich schon die Folge gesehen haben und zwar vom Chalet Gipfelkreuz Liebe. Das ist hier das linke davon. Haben wir natürlich schon präsentiert, aber wir zeigen euch jetzt das rechts daneben, nämlich das Chalet Bergwärtsgeist. Grundriss technisch komplett unterschiedlich. Wir sprechen hier von vier Etagen, ist für vier bis fünf Personen maximal ausgelegt, also zwei Schlafzimmer mit zwei Doppelbetten. Natürlich anschließend ein schönes Badezimmer dazu. Gleichzeitig haben wir im Untergeschoss, auch wie im letzten Chalet schon, einen unglaublichen Wellnessbereich. Da reden wir von einer großzügigen Sauna, einer riesen Regendusche, einem wunderschönen Daybed, einem 10 Meter langen beheizten Infinity Edge Außenpool, sehr, sehr selten, unverbaubare Sicht und eine Wahnsinnslage hier in den Bergen von Leogang. An der Stelle auch heute nochmal einen herzlichen Dank und zwar an Alp Cars Rentals. Wir haben jetzt schon oft miteinander geschrieben, oft war schon der Termin festgelegt, wir mussten ihn immer wieder verschieben. An der Stelle herzlichen Dank für den blauen R8 hier, ein wunderschönes Auto, kann man mieten, einmal für ein Geburtstagsgeschenk oder für einen Autofanatiker, mal zum überraschen, wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte, könnt ihr gern mieten an der Stelle. Wir haben hier eine Natursteinverplasterung, die sich hier von der Einfahrt runterzieht, auch hinter euch den Weg entlang, ihr kennt es ja schon vom letzten Video, schlängelt sich entlang des Chalets runter, verbindet aber auch hier die Eingangstüren quasi mit dieser Einfahrt. Dahinter haben wir zwei Garagentore in Altholz Optik, genauso wie auch die Träger, die hier dieses Dach, diesen Dachvorsprung quasi tragen, mit der wunderschönen Holzregenrinne darüber, die auch wieder mit Schmiedeeisen gehalten wird. Darin findet man auch wieder eine E-Ladestation und wir stehen jetzt grundsätzlich mal auf der Nordseite des gesamten Gebäudes. Wenn man dann hier diese Stufe nimmt, kommt man schon runter. Stufe für Stufe mit dem Granit wunderschön verlegt und zwar zur Eingangstür vom Chalet Bergwärtsgeist, wie man es auch hier schon lesen kann. Spaziert in den Vorraum in den Eingangsbereich. Hier mit diesem Chip kommt man hier ganz entspannt rein mit dieser massiven Eingangstür. Alles wieder mit handgehobelten Altholz, mit den Schmiedeeisenelementen, die hier quasi den Türrahmen verbinden, mit dem Türblatt. Wunderschön, zieht sich das aber auch weiter hier an den Wänden. Man hat hier das handgehobelte Altholz. Viele von euch werden sich hier auch wiederfinden wenn Sie das letzte Video vom Seinhook gesehen haben. Ich würde sagen, glücklicherweise finden wir uns hier wieder, weil die Qualität und der Standard dementsprechend immer noch so hoch ist. Der Grundriss wiederum ist hier komplett anders. Kann ich euch schon mal versprechen, spätestens jetzt beim da durch die Tür durchgehen, werdet ihr es merken. Alle Wände sind hier nicht mit weißem Putz verputzt worden, sondern wirklich dunkles Anthrazit. Und alle kleinen Gadgets, alles schwarz und aus Schmiedeeisen Elemente. Auch hinter mir kann man das gut sehen, das ist hier die Tür, hat diese Umrandung mit der schmiedeeisernen Fassung, kann man eigentlich sagen, genauso wie auch hier. Die trennt extrem schön die Tür hier von der Mauer und bildet wirklich einen fugenlosen und sehr qualitativ hochwertigen Übergang. Was dir sonst bei so einem rustikalen Altholz manchmal zu Problemen führt, wenn das jetzt eine Ecke bildet zum Beispiel. Da haben wir schon ein paar Lösungen gesehen, die einfach nicht so schön waren, da ist das wirklich super gelöst worden. Aber was ich gut finde, sind so Details wie die hier. Wir haben hier zwei Schäfchen, insgesamt sogar vier. Das ist ja das Logo hier von Seinhock. Seinhock ist ja ein friesischer Ausdruck, haben wir ja im letzten Video auch schon erwähnt. Das ist das Sonnenhügel. Und die Schäfchen, zu denen ist es überhaupt mal gekommen, weil die Eigentümer, der Lutz und die Edeltraut, auch auf Sylt zwei Häuser haben. Und da laufen natürlich sehr viele Schafe, aber wer schon mal auf Sylt war oder mal was gesehen hat, der kennt es. Und dadurch ist es überhaupt mal entstanden. Aber jetzt mal hier nochmal zum Eingangsbereich. Man hat hier auch direkt vom Eingang den Übergang hier zu den Granitplatten am Boden. Und diese Granitplatten, die ziehen sich hier unter der Tür durch und quellen sich hier bei der Schiebetür nicht geradlinig, sondern unförmig hier raus. Genauso wie mir auch die Platten gebrochen worden sind. Der Übergang ist hier dann direkt wieder auf den rustikalen Eichenboden. Haptisch extrem ansprechend, alles Fußboden beheizt, unglaublich gemütlich hier herumzugehen. Man hat nochmal eine kleine Sitzbank, entweder um einfach während dem Anziehen sich hier nochmal hinzusetzen. Hier kann man ganz entspannt ein bisschen arbeiten, ein bisschen entspannen, mit dem Laptop sitzen, WLAN hat man natürlich auch überall und 
hier noch direkt daneben ein in Schmiedeeisen gefasster Kamin. Der wird mit Holz beheizt. Von hier aus sieht man auch schon runter hier in das Untergeschoss. Da schauen wir aber später hin. Auch wieder schön beleuchtet, jede einzelne Stufe. Zieht sich aber auch hier hoch, wo ihr jetzt steht. Ein paar Stufen trennen einen, dann steht man im Wohn- und Essbereich oben. Und richtig cooles Detail ist, dass hier keine normale Ecke ist. Das ist komplett geschwungen, wie man das hier sehen kann. Das schlängelt sich quasi hier dann so hoch. Auch das Schmiedeeisengeländer hier, man sieht es eine komplette Maßanfertigung, welche Wellen es hier schlägt. Komplett speziell findet man so in der Form nirgends 0815. Genauso auch wie der Boden, der zieht sich bis hier ins Eck komplett geschwungen bis rüber und die gesamte Fläche mit rustikalen Eiche dann verlegt. Die Wandlampen an der Stelle, die betonen hier auch wieder die Altholzwand. Natürlich die schöne Haptik davon, aber jetzt stehen wir schon im wohn s -Bereich. Uns begrüßt ein riesengroßer Sichtdachstuhl und zum anderen hier ein Kamin. Das Spezielle an diesem Kamin, der ist wirklich angepasst worden an diese Küche. Haben wir haben hier einen Tresen, wo man nochmal sitzen kann, Wein trinken kann, während man dem Koch zuschauen kann oder gemeinsam kocht, ist ja doch auch das Leben in der Küche. Und der Kamin, der ist angepasst worden, also wirklich ein Ausschnitt hier in den Block rein, mit dem Kamin, der sich hier bis zum Fisch, bis zum Dachstuhl hier hochzieht. Die Küche an sich lässt wirklich keine Wünsche offen. Eine wunderschöne marmorierte Steinoberfläche, verschiedenste Grautöne bis hin zu Weißelementen drinnen, super schön marmoriert. Hinter mir alles in schwarz gehalten, matte schwarz, alles nur das Beste, was man sich vorstellen kann. Gleichzeitig haben wir hier ein Tablet. Wenn man natürlich während dem Kochen Castle Media schauen will, kann ich verstehen. Oder wenn man zum Beispiel ein Rezept braucht, wenn man kocht, kann man hier am Ceranco-Feld mit dem Abzug in der Mitte von Bora hier kochen. Hinter mir, die Geräte sind alles am Familie. Wir haben hier nochmal einen Weinkühlschrank, Dampfgarer, Backofen, alles was das Herz begehrt, bis hin zur Kaffeemaschine, Wasserkocher. Und alles was hier nicht sein sollte, kann man sich bringen lassen. Man hat nämlich rund um die Uhr einen Concierge-Service hier drinnen. Man hat hier auch den Blick raus auf den Esstisch, hier direkt hinter euch. Sechs Gäste haben hier auf diesem Esstisch Platz, wunderschön hier in rustikaler Eiche, haben wir hier wieder Eisenbeschläge, wie es früher eben war, da sind die hier beschlagen worden, in dem Fall ist es im Nachhinein gemacht worden, aber richtig schön, Charakter und eine Frage, die ihr euch jetzt sicher stellen werdet, was ist das hier für eine Tür hinter mir? Diese Tür, schönes Schmiedeeisenelement hier oben, richtig tolle Bahndor, die ist, ja ich, ich denke mal so, die Wunschvorstellung von jedem zu Hause. Da ist nämlich ein Kühlschrank drinnen und der ist farblich sortiert und vollkommen ausgestattet. Von Bier bis hin zu Cider, Erfrischungsgetränke, alles was das Herz begehrt. Der ist im Preis enthalten, wird immer aufgefüllt. Man kann hier quasi All You Can Drink genießen, wunderschön geordnet. Für Ordnungsliebende ist das hier perfekt. Gleichzeitig direkt daneben haben wir jetzt hier den Wohnbereich. Bis hoch zum Dach zieht sich hier die Veredelung mit dem Altholz. Auch hier die Regale sind eingesetzt in die Wand. Extrem toll finde ich mit der Vase hier rechts. Hinter mir nochmal zwei spektakuläre Lampen, die auch extrem wichtig sind. Vor allem, wenn man hier so rustikales Altholz verwendet, quasi mehrere Ebenen, mal tiefere, mal Stellen hat, die ein bisschen herausziehen, hat man natürlich eine wunderschöne Optik, die durch das toll betont wird. Der Blick hier ist auch an und für sich schon einzigartig weil man hier wunderbar auf den Kamin und auf die Küche sieht. Der Kamin ist hier in den Boden eingesetzt worden, also die Schutzfläche, die quasi vor herausfallendem Glut oder so schützt, obwohl natürlich ein Glas davor ist, die ist hier eingesetzt in den rustikalen Eichenboden, komplett fugenlos und stufenlos, ist es auch sehr schön, weil wenn man hier vorbeigeht, man merkt es auch jetzt zum Beispiel der Josef, der gerade filmt, wenn man hier rundherum geht, hat man gleichbleibende Wärme, die so richtig schön sich im Raum verteilt, weil er mittig platziert worden ist. In dem Fall, jetzt brennt das Feuer schon eine Zeit lang, ist es ziemlich warm. Ich hoffe, für den Josef ist es gerade nicht zu so viel von einem Problem. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber raus, mal auf die Terrasse. Denn jetzt haben sich gerade die Wolken ein bisschen verzogen. Denn jetzt zeigt sich gerade Leogang von einer der schönsten Seiten. Mm. 
Was sagt ihr zu diesem uneingeschränkten Ausblick? Da steht überhaupt nichts vorm Chalet. Alles Grünland, hier unten, man kann es hören, das sind die Glocken der Kühe, die dort unten weiden. Das unten ist hier Leogang und sieht hier rüber bis zum Skilift. Hier auch runter auf den Pool natürlich, zeigen wir euch später noch, das Wahnsinnswellen ist auch da unten. Ich finde es auch eine super Möglichkeit hier, das hier zu verdeutlichen. Hinter mir haben wir eine Couch, ein richtig schönes Areal. Das zeigt, wie breit das hier eigentlich ist. Es ist so eine großzügige Größe, kann man ohne weiteres hier, könnte man sogar den Tisch hier rausstellen und man hat kein Platzproblem. Denkt euch nichts hier mit dem Futternapf. Wir haben hier nämlich die zwei Hunde auch schon natürlich begrüßt, jetzt schon das letzte Mal, aber auch heute. Das sind zwei vornehme Damen, die dürfen natürlich auch Hunde mitgebracht werden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt mal hoch und zwar in den obersten Stock, in das erste oder zweite Obergeschoss an der Stelle, ins erste Schlafzimmer. So, liebe Leute, ich darf euch jetzt begrüßen und zwar im ersten Schlafzimmer hier im Sennung Chalet und zwar im obersten Stockwerk. Also wie gesagt, wir sind jetzt die Stiege hier hoch und stehen im ersten Schlafzimmer. Hier ein wunderschön geschmackvoll, finde ich, eingerichtetes Schlafzimmer, hier Doppelbett, wunderschöner Pastellton hier auch mit den Kissen, mit den Blumen, super schön, gefällt mir extrem gut. Auch hier die Kombination, wieder der Sichtdachstuhl mit dem schönen Altholz an der Decke, jetzt zieht er sich hier hoch bis zum Fürst und natürlich auch wieder kein weißer Putz hier drinnen. Alles in Anthrazit gelöst. Gleichzeitig, das einzig helle ist hier das Teil hinter dem Kopfteil, der Verbau. Ist eigentlich aus Zirbenholz gemacht. Und die Wand hinter euch, also diese Raumtrennung quasi, ist auch aus Zirbenholz. Haben hier einen Flat Screen drinnen, wirklich schön eingepasst. Und direkt dahinter, weil dahinter ist das Badezimmer. Hier hinter mir haben wir nochmal einen Divan. Mit einem super schönen Gemälde, wie man es auch im Rest des Hauses sieht. Ist alles von der gleichen Künstlerin. Und die Leuchten, wieder spektakulär. Mir hat es beim letzten Video schon so gut gefallen. Ich bin ein absoluter Leuchtenfan. Also wenn wir einmal irgendein Produkt rausbringen, im Sinne von Merch quasi, dann werden wir absolut irgendwelche coolen Designerlampen aber zu einem vernünftigen Preis rausbringen. Ist auf jeden Fall auf unserer Bucketlist. Wenn es euch interessieren wird, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann haben wir mal so erstes Feedback dazu. Dann weiter haben wir hier die Poe-Box, wenn es schon aufgefallen ist. Fast im ganzen Haus sind die verteilt und verstreut in allen Größen und Formen bieten einen wunderbaren Klang, kann sich echt nicht beschweren. Einfach toll, wenn man mit so etwas direkt am Morgen aufwachen kann. Eine gute Musik für einen guten Vibe. Durch die Fixverglasungen, also hier links, rechts und oben beim Giebel auch nochmal, links und rechts die Spitzen, kommt extrem viel Licht hier rein. Also auch bis tief in den Raum rein, also bis zum Divan, bis zum Kleiderschrank hinten, durch die Höhe auch nochmal vom Dachstuhl an der Stelle. Das Schöne hierbei ist aber, dass man durch diese Tür rauskommt auf den Balkon. Dieser Balkon, ist der einzige, der hier Richtung Norden ausgerichtet ist. Das heißt, man hat auch einen komplett einzigartigen Blick und zwar nicht irgendeinen. Man schaut hier unglaublich schön auf das Bergmassiv direkt hinter dem Chalet. Auf Wiese, auf Wald und auf den spektakulären Berg. Und das hat man wirklich nur von hier. Im Süden sieht man nur aufs Tal runter und die Berge, das steinerne Meer in der Ferne. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Das ist jetzt zum Beispiel der komplette Kontrast dazu. Hier wechselt auch wieder der Boden, weil man in den Badbereich kommt, wieder vom Eichenboden hier auf den Granitboden. Man hat hier eine abgetrennte Dusche, also hier eine Dornpracht, Regendusche, wie auch im Rest des Hauses, wunderschön. Gleichzeitig mit Industrial Style hier alles gehalten, wieder schön mit den schwarzen Elementen. Das ist hier das WC, geht wieder fließender Granitboden durch, wie man hier gut sehen kann, wieder mit dem Anthrazit an der Wand, damit das alles passend dazu ist. Und hier nochmal die Zirbenwand mit den dicksten Lampen, die hier von oben vom Dachstuhl runterhängen. Gleichzeitig der große Spiegel, der auch nur von hier als Spiegel erkenntlich ist. Auf der Rückseite sieht man quasi gar nicht, dass es ein Spiegel ist. Aber ich würde sagen, das ist ja jetzt nur ein Gästezimmer von allen. Ich würde sagen, wir schauen runter und ich zeige euch mal den Master. Und schon stehen wir hier im Master Bedroom, der Schlafzimmerbereich, der jetzt wirklich nach Süden ausgerichtet ist. Wir haben hier eine durchgehende Fensterfront, wieder mit Fixverglasungen links und rechts. Eine Tür, die jetzt den Zugang zur Terrasse raus erlaubt, wieder zwei Meter breit, anständige Breite mit der 
Glasabgrenzung hier, dass man nicht runterfällt. Wieder möglich, ein wunderbarer Blick hier auch runter auf das Feld, auf die Kühe, auf den Pool runter. Aber speziell hier drinnen wunderbar gearbeitet worden. Das Zirbenholz, was oben zum Beispiel für die Verkleidung von der Abtrennung von Badezimmer und Schlafzimmer war, ist hier für diesen Rahmen verwendet worden. Gleichzeitig ist der Hintergrund hier das Kopfteil auch von oben. Alles in richtig schön haptisch ansprechenden Vierecken, einen schönen Pastell, Türkiston, wieder geht es über in das Gemälde hier hinten, in die Polster. Aber das Schöne, die gesamte Decke und einzigartig auch im Haus, die gesamte Decke ist hier mit Zirbenholz beschlagen und veredelt worden. Wunderschön, richtig aufwendig wieder sowas zu tun, braucht man gute Tischler, um sowas hinzubekommen. Gleichzeitig dahinter die grauen Vorhänge, die sich wunderschön hier einpassen, wieder zur anthrazitfarbenen Wand. Richtig toll. Ist aber auch, dass die Badewanne in dem Fall hier wirklich wieder im Zimmer steht. Die klassische freistehende Badewanne im Zimmer, Panorama-Badewanne quasi. Heute ist der perfekte Tag, damit man wirklich im Bett bleibt, am besten gar nicht aufsteht, wenn dann nur in die warme Badewanne gleichzeitig ein Glas Wein trinkt oder sowas. Oder wenn man jetzt wie hier den Luxus hat, einfach einen Stock runtergehen. Und schon steht man in einem üppigen Wellnessbereich. Ich darf euch begrüßen jetzt hier im untersten Stockwerk und zwar im Wellnessbereich. Wir stehen jetzt auf 40 Quadratmeter insgesamt und auf dieser Fläche findet man alles, was man für das Wellnesserlebnis braucht. Unter anderem hinter mir ein Daybed für zwei Personen hier. Wunderschöne Altholzwand. Man sieht hier auch, dass die Balken wirklich teilweise bis zu 15 cm aus der Wand herausstehen. Also richtig schön, auch außergewöhnlich im Vergleich zum Rest des Hauses. Das Daybed selbst ist hier mit diesen Jute-Seilen angemacht worden, befestigt worden. Und somit kann es auch nicht unkontrolliert herumschwingen, hat aber doch ein bisschen die Leichtigkeit von einem schwebenden Bett quasi. Sehr, sehr schön, gute Idee auf alle Fälle. Und daneben, also wenn wir jetzt hier weitergehen, stehen wir jetzt hier und zwar beim Waschtisch. Zu eurer Rechten haben wir hier die eingebaute Klaffsauna für Fünf bis sechs Personen ist es sogar möglich, die zu benutzen. Grundsätzlich ist Platz für bis zu fünf Personen hier im Chalet. Dieser Waschtisch ist hier zentral positioniert worden. Man sieht auch wieder, dass es eine Maßanfertigung ist. Die Steinoberfläche ist wieder genau die gleiche wie im Bad, wie auch in der Küche. Und hier richtig außergewöhnliche Idee. Ein rundes Waschbecken und direkt an der Ecke positioniert. So noch nicht gesehen. Hinter mir eine unglaublich große, wirklich unglaublich große Regendusche. Da kann man wirklich zu fünft duschen, wenn man möchte, mit einer Dornpracht-Regendusche, wie auch im Rest des Hauses, hinten mit den gebürsteten Armaturen, wunderschön gelöst. Und das Sensationelle hierbei ist, mein klar, hier haben wir den Moet, richtig toll, beim Wellness direkt mal am Moet aufgemacht, ein bisschen entspannen. Aber das Tolle ist, dass es hier im untersten Stockwerk lichtdurchflutet ist. Die komplette Front ist mit Glas bestückt worden. Heißt, wir haben hier Fixverglasungen, hier die Tür raus und hier ein Fenster im Fenster. Ich war ja schon das letzte Mal so begeistert von der Idee mit dem Fenster im Fenster. Ich meine, man kann hier durchaus lüften und es ist einfach optisch unglaublich ansprechend. Mir gefällt es extrem gut. Hier sieht man schon raus auf dem Pool. Und wenn man dann hier auf dem erweiterten Wellnessbereich rauskommt, haben wir hier 70 Quadratmeter Sonnenterrasse, alles hier mit Holz, wunderschön verbaut. Wir haben alles, was man sich nur vorstellen kann. Zum einen haben wir hinter mir Sitzecke mit einer Infrarotheizung direkt darüber, falls es mal länger werden sollte, falls es mal abkühlt oder sogar im Winter ist, ist es hier möglich, einfach mal zu sitzen. Dann haben wir hier einen eingesetzten Lounge Pit, kann man schon sagen, wunderschön in die Terrasse eingebaut, gleicher Ebene wie der Infinity Edge Pool hier direkt hinter euch. Wir reden hier 
von einem 30 Quadratmeter großen Edelstahlpool, wunderschön türkis, leuchtete und spiegelt er hier hoch. Der ist 10 Meter lang, 3 Meter breit und er ist sogar beheizt. Das heißt, auch im Winter steht dem Wellnesserlebnis, dem Poolerlebnis nichts entgegen. Gleichzeitig, wenn man hier vorbeikommt, sieht man hier in diesen Granitblock eingebaut eine Regendusche oder eine normale Dusche in dem Fall, zwei Liegen, ein Schirm, damit man natürlich auch von der Sonne geschützt ist auf der Sonnenterrasse und ein Hot Tub. Richtig schön, ein Knopfdruck fühlt sich und leert sich wieder komplett entspannt, Wellness auf höchstem Niveau. Das alles hier mit einer unglaublichen Aussicht. Wir sind fast auf dem gleichen Niveau wie die Wiese, die hier direkt vor uns liegt. Unten sieht man, wie gesagt, noch die Kühe. Wunderschön, wie sich auch hier die Wolken mal weggezogen haben. Es wird schön langsam blau. Wenn man hier weiter schaut, sieht man nach Saalbach. Auch natürlich auf das steinerne Meer. Da sind jetzt die Gipfel von den Wolken bedeckt. Aber man kann es sich vorstellen. Hier schauen wir runter auf Leogang. Richtig super ausgerichtet, komplett im Süden. Sieht man dann hier die komplette Vorderseite des Chalets. Es setzt sich wirklich schön hier in den Hang ein. Die Kombination ist extrem speziell. Findet man so in Österreich wirklich sehr, sehr selten. Es ist so viel Glas verbaut worden in Kombination mit Altholz und mit Stein. Das macht es einfach aus, weil es keinen Stilbruch in die Richtung gibt, weil die natürlichen Materialien einfach da sind. Wer sich jetzt fragt, was ist das für ein Vorbau dort oben? Das ist nämlich ein steinerner Block, der hier rausragt. Das ist zum oberen Teil erstens mal das Ende der Garage und darunter nochmal eine Glasfront. Die Glasfront und Terrasse, die ermöglicht den Blick nochmal hier raus natürlich, aber die ist speziell für den Multimedia-Raum. Das heißt, man kann hier auch gut und gerne ausgiebige Seminare veranstalten, ist ein großzügiger Seminarraum dafür, man kann es verwenden als Kinoraum, kann es auch so einrichten als Kinoraum bzw. einrichten lassen. Auch eine gute Alternative, wenn man jetzt ein Event zum Beispiel hier veranstalten möchte, damit man wirklich mehrere Leute hier unterbringt, gemeinsam isst zum Beispiel, Catering ist ja alles vor Ort, Köche sind vor Ort, Concierge ist vor Ort, alles was man sich nur vorstellt. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt ja alle Informationen weitergeleitet bekommen, es steht alles unterhalb des Videos, alle Teilnahmebedingungen ebenso. Wie gesagt, es ist sehr schwierig hier überhaupt mal buchen zu können, weil die Auslastung einfach der Wahnsinn ist. Es ist einfach ein Wahnsinn Chalet, spätestens jetzt müsst ihr davon überzeugt sein, schätze ich erstmal. Wie immer war es für mich natürlich eine große Ehre, freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns nächste Woche, kommenden Freitag, 19 Uhr. Servus!